upo na mwe mkunjufu mtazamaji ni kukaribisha sasa katika kipindi cha Books and Beyond. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho kinahusu mahojiano mbali mbali na waandishi wa vitabu ambao wanapatikana nchini Tanzania lakini kama kuzua na uwezekano pia tunaweza tukawapata kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Basi nikukaribisha leo tujue nini kinakwenda kujiri humu na ni mgeni gani ambaye tuko naye na tunakwenda kuzungumzia mada gani. Langu jina mimi ni Hamisi Christopher. Uh, siku ya leo tumepata bahati ya kutembelewa na Tadeo Basekahino. Tadeo Basekahino tunakwenda kuzungumza naye mada inayohusu ufuguto wa vijana katika uandishi wa vitabu. Ufuguto wa vijana katika uandishi wa vitabu naye akiwa ni moja kati ya waandishi vijana ama anaingia katika mnyororo wa waandishi vijana. Hivyo tunakwenda kuzungumza naye ufuguto maana ni moja kati ya watu ambao wamefuguto kuandika kitabu. Kwa tunakwenda kuzungumza naye nikukaribisha ukae nasi mpaka tamati. Tadeo ni kukaribisha katika studio zetu kwa ajili ya kuzungumzia ufubutu huu tuki niliona sehemu watu wakikuzungumzia wameandika kitabu hivi nikaona ipo haja ya kukutafuta ili tuweze kuzungumzia ufubutu kwa sababu ni moja kati ya watu wale ufubutu nikukaribisha kwa mara nyingine tena. Asante sana. Haya, tuanze madai tu moja kwa moja tukisema kama kwa ufubutu na ni moja kati ya vijana ambao wamefubutu. Tuambie ufubutu huu wa kwanza kuandika vitabu kama we binafsi uliutoa wapi hasa ukasema ngoja sasa nikae chini mm-hmm. nifubutu na mimi kuandika vitabu labda niwe kama kina mabala niwe kama kina Eric Shigongo niwe kama mm-hmm. wengine huko kina Kiyosaki karibu sana Asante mm, wa mimi kuona kwamba ipo haja ya kuandika kitabu niliupata kutoka tu ndani ya moyo wangu baada ya kuona kwamba hali halisi iliyopo sasa hivi kuandishwa wa vitabu ni tofauti na kama ilivyokuwa zamani zamani mtu kuandika kitabu ilikuwa mpaka publisher wa kitabu mwenyewe ndo aweze kukubalia wewe kuandika kitabu kwa hiyo kulikuwa na changamoto kubwa sana katika tasnia hii ya uandishi wa vitabu lakini baada ya kuona kwamba ulimwengu tunaona sasa hivi inawezekana mtu kaa chini ukaandika kitabu ukilinganisha kwamba si lazima uwe na kitu cha ziada sana uweze kuandika kitabu isipokuwa kama kuna kitu ambacho unadhani unaweza ukiandika na watu wakakisoma it is possible kuandika kitabu kwa baada ya mimi kuona kwamba kuna kitu kipo ndani yangu ambacho naweza nikiandika na mtu kwa aliye nje akisoma na hasa hadhira ambayo ni kusudia mimi ambayo ilikuwa ni wanafunzi wa sekondari wanaosoma shule ya sekondari za kata nikasema sasa it is possible kwa nikakaa chini nikaamua kuja kuandika kitabu ambacho kitawafikia wale ambao nilikuwa nimedhamiria waweze kukisoma sawa lakini pia tukizungumzia mada mada ina sehemu mbili ufubutu wa vijana yes. katika kuandika vitabu sasa wasema ufubutu lakini pia kuna kundi la vijana Naam. unaona vijana wana ufubutu kama wako labda katika kuandika vitabu yani wanachukulia vitabu ni fani ambayo wanaweza wakasoma vitabu vya watu lakini pia kuandika mm, of course kwa trend jinsi ilivyo kwa mita sinyao wa vitabu vijana kama vijana ambao wanaandika vitabu ni wachache mm. lakini haimaanishi kwamba hawana uwezo kuandika vitabu isipokuwa ni kama unavyosema kwamba nahitaji uthubutu wa mtu kutoka na kuamua kwamba inawezekana kwa hiyo nadhani mwitikio bao ni mdogo lakini kadri siku zinavyozidi kwenda itatokea siku mimi na mimi vijana watakuja kuona kabisa kwamba inawezekana kuandika kitabu na wakaandika vitabu vipo wafikie wale ngwa ndani ya nchi ndani ya nchi sawa na wakati mwingine watu wanaandika vitabu mbali mbali. Na. Wengine unaweza kaona wanaelezea historia za maisha yao, wengine wanaelezea jamii ambayo wao wameishi nayo. Kabla tunyenda kuzungumzia kazi zako. Na. Tu, tu, tuone kwamba hisia zako huwa muda mwingine ukakaa unaandika vitabu huwa una, una, una akisi maisha yako halisi ama muda mwingine tu ni yale ambayo unayaona katika jamii yani inamaanisha kwamba yale ambayo unaandika mengine anakuwa yamekukumba wewe binafsi au mengine ni yale ambayo unayaona katika jamii. Mm, wandishi wengi na mimi nikiwa ni miongoni nikuta kazi ambayo nakuta miniandika kwa namna moja au nyingine lazima itakuwa inagusia maisha yako kiasi fulani kwa hiyo ndio maana hata kazi yangu ambayo nimeandika kwa kiasi kikubwa nakuta imegusia maisha yangu mimi kwa maana ambayo nimeandika kitu ambacho kina reflect uhalisia wa maisha yangu japokuwa inawezekana kama mwandishi pia ukaandika kutokana na jamii maana anachokiandika na kitakiandika kwa maana kwamba jamii iweze kukufikia kwa maana ya kwamba watu waliokuwa nje waweza kukiona na ukisoma. Kwa hiyo ninaweza kuwa kwa namna moja au nyingine kimenipata mimi au kimwapata watu wangu wa karibu au kitu ambacho mimi nimekiona sehemu au kipo ndani yangu na mimi kabisa kwamba kitu hiki nikipeleka kwa jamii, jamii inaweza kuelimika, ikaburudika au ikapata transformation ndio kitu kimoja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo naandika vitu ambavyo vimezunguka ndani ya jamii yetu, vipo ndani ya jamii husika. Kwa hiyo ndio maana yeah. Sawa. So, Bado tunazunguka humu humu. Na tuzungumzie ma- madhumuni makubwa kabisa. Na. Umezungumzia hapo kukaa chini ukaona 
jamii yangu mna hili na hili kama msoma kazi ambao umeandika ina uso wanafunzi wa sekondari hasa za kata kama hivi vina hivi tunazungumzia sasa unaona wewe una utaenda kuwa na manufaa gani sasa katika jamii ambayo unaiandikia vitabu jamii itanufaika kwa kiasi gani hao wanafunzi wa sekondari ukiacha hao watu wengine mbali mbali wanakwenda kunufaika kwa kiasi gani kutokana na, na, na kazi zako asante mm, jamii yangu itaenda kunufaika kwa kiasi kubwa sana kutokana na kazi zangu kwa sababu ni kazi ambazo naandika zinagusa moja kwa moja jamii husika kwa maana ya kwamba unapogusa mtu mmoja huyo mtu naye pia anagusa mtu mwingine kwa hiyo dhamira yangu na hadhira ndio kusudia katika uandishi wa vitabu vyangu na hiki kitabu nilichokiandika ni wanafunzi wa sekondari. Kwa kwa maana ya kwamba wanafunzi yote kapomgusa mmoja au wawili nao pia watenda kugusa wanafunzi wenzao. Kwa maana ya kwamba kuweza kuwashirikisha kwamba kuna hiki. Kwa hiyo kadri jamii inavyomfikia wanafunzi mmoja wanafunzi mmoja mshwa siku ajikuta kwamba jamii yote inawazunguka na kwamba jamii kupitia kitabu kile na tunaweza kutransform jamii ambayo ile kwa Kwa hiyo naamini kabisa kwa kiasi kikubwa itaigusa jamii ambayo tunatoka. Sawa. Kabla ujaanza kuandika vitabu huenda ulifikiria ukakaa ukaona kuna wanafunzi hawa sekondari ama kuna tatizo fulani Ali. lakini sasa hivi tunagundua kwamba kuna njia nyingi tofauti za kuweza kuna nili ku, 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 kuifikia jamii Nami. mwingine anaweza kaa chini akaandika tu mashairi akaimba akagani wanasema Nami. mwingine aka 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 wengine ndio wao wasanii wanatunga nyimbo na wengine njia mbali mbali njia mbali mbali yani wengine hizi saizi kwa lugha ya kimambo anaita inspirational sijui motivational speaker wewe Nami. ukasema nataka nitumie vitabu kwa Nami. nini Uh, sababu kubwa ni hadhira nilikosudia kwa sababu hadhira kubwa ni wanafunzi wa sekondari ndio kule nimewalenga na wapo shuleni na kuzingatia njia ni pesi rahisi inayotumika kufundishia shuleni kupitia vitabu kwa nini nilifikiria kama pengine ningeweza ta kuandika wimbo kama unavyosema au ningeweza pia kuandika filamu lakini sasa unaangalia hadhira nilikosudia ni wanafunzi na ni kitu ambacho nitamani aweze kukisoma yani kimfikie kitu akielewe kiurahisi kwa nikasema kwa sababu njia pekee inayotumika mara nyingi kufundishia kwa shule ni vitabu nikaamini kabisa kwamba kama nikitumia njia ya kitabu ambacho atakuwa anatembea nacho muda wote kwamba anaweza kuwa ana access ukifikia muda wote mahali popote kama atakuwa nacho itakuwa ni njia rahisi kwake kuweza kukaa kaya kielewa nacho kimaanisha kimyao nacho takutia kimfikie kipata kama inavyotakiwa na ikaweza kukaa ndani yake na ikaweza kukaa ndani yake mtazamaji tumezungumza au tunaendelea kuzungumza hapa na Tadeo Baseka Hino kuhusu ufubutu wa vijana katika uandishi wa vitabu lakini tumezungumza kwa kwa kwa, kwa muda hivi mchache huu ambao umepita tumeenda tu wanasema wanafunzi siju wamefanyaje wa sekondari za kata hatujajua kabisa nini yeye alichokiandika sasa huu ni wakati wa kuanza kujua kazi yake ambayo ameandika na hata kama ana kazi nyingine ambazo zinakuja hapo baadaye kitabu ni kwa nini nisiwe mimi na unaweza ukachukua cha kwako hiki. Tafuta yes. yes. ndio hiki kwa nini nisiwe mimi. Haya utuambie nini hasa kiko ndani humu na nini umeandika ume, ume kutokana na hayo ambayo umeona kwenye jamii hata kama Na-a. kuna sehemu ya kugusa wewe binafsi. kilicho ndani ya kitabu hiki kwa maana ya kwa nini nisiwe mimi ni reflect maisha harisi ya mwanafunzi wa shule ya sekondari ya kata. Anaesoma katika mazingira magumu. Kwa hiyo nilicho reflect kwamba ni namna gani anaweza kuyatumia mazingira yale magumu akaweza kufaulu kuendelea mbele na masomo yake. Kwa maana ya kwamba ni kitabu ambacho nimekiandika kutokana na uhalisia mimi mwenyewe kwamba mimi nilikuwa ni mwanafunzi wa shule ya kata ambayo nimesoma mazingira hayo ya shule ya kata mazingira ambayo ni magumu kiuhalisia lakini nilifanikiwa kufaulu. Hasa baada ya kufanikiwa kufaulu kutoka kwa maana ya kwamba kutoka kidato cha 4 kwa kidato cha 5 na 6 yani baada hapo nikafanikiwa kujiunga chuo kikuu. Kwa hiyo nikaamini kabisa kwamba nipo toka huku wapo wanafunzi pia ambao wamepitia mazingira ambayo nimepitia mimi na wanatamani sana kufaulu na kuendelea na masomo. Lakini kuna vitu ambavyo vinakatisha tamaa kuona kwamba hawawezi kwa kitu ambacho nikikaja fikirini nikasema kwamba naweza ukifanya na kupita kitabu hiki ili waweze kuamini kwamba inawezekana no mata hoti mazingira magumu kiasi gani wanapitia changamoto zipi wanapitia lakini bado wao kama wao wakiamua wanaweza kwa hiyo nikiwa kwa nini ni siwe mimi ni inclusion yani nime include vitu vyote kwamba hajalishi mwanafunzi upo katika mazingira gani unaweza kuwa daktari yeah. unaweza kuwa profesa yeah. unaweza kuwa mwanasheria yani anaweza kuwa yote anavyotaka kuwa kama tu akiamua kukuwa mwaifu kwa hiyo ni kitu ambacho nimekiandika kwa kuongelea ile nguvu ya upubutu kwa wanafunzi kwa mimi kwamba inawezekana kama mimi nyinyi ndivyoweza mm, kifupi shule ndio toka mimi inaitwa shule ya secondary katende ipo wilayani chato mm, ilianzishwa mwaka 2003 
na mimi nimaliza pale kidoto cha 4 mwaka 2013. Mm-hmm. Shule ile toka kuanzishwa mpaka mimi na kidoto cha 4 Mike kwa takriban miaka 10 ilikuwa haijawahi kutoka forward division 1. Mm-hmm. Yes, kwa hiyo baada hivyo mimi nakumbuka ile kidoto cha kwanza nikafika mazingira yale na ambiwa kwamba haiwezekani kwamba yani wote walikuepo zaidi yako walipita hapa lakini hakuna alipata forward division 1. Kupata ile daraja la yes, kwanza. Yes, daraja la kwanza hiyo mm-hmm. kwamba haiwezekani. Then mimi nilijaribu kujiuliza okay, kwa nini siwe mimi? kwamba yes kwamba haiwezekani lakini kwa nini siwe mimi kwa hiyo from there nikaamua kuanza kupambana kwamba no hata kama wao wanasema kwamba haiwezekani ajio kutokea mimi nitakuwa na of course nashukuru Mungu kwamba mwaka 2013 mimi nilikuwa mwanafunzi wa kwanza kupata of division 1 mm. kutoka shule ile yes na kitu cha kusikitisha ni kwamba mpaka leo ninapozungumza shule ile mpaka leo hii haijawahi kufaulisha mwanafunzi wa kike kwenda advance toka kuanzisha kwake kwa unaweza kuona bado kuna changamoto kubwa sana kwa hizi shule ambazo ni zakata that's why ndio maana ndio kwa kitabu hiki linaweza kuafikia watu hao kwa dhati kabisa kwamba kuwapa moyo na nguvu kwamba inawezekana inawezekana kupitia mazingira yale yale yaliyopo wakiamua kuepo udhatiti kabisa kwamba nimedhamilia inawezekana kweli wakaweza kufanikiwa na wakafaulu kama wanafunzi wa shule zingine na bila shaka jitihada zako zitafanya kiwafikie ama na najitahidi sana kufanya jitihada hizo ikusudi kiweze kuwafikia na nitafurahi sana kama hata kama kijitokeza watu wengine ambao wataweza kusupport ili kiweze kuwafikia wanafunzi wote na soma chweza kata nchini itakuwa ni faraja sana kwangu sababu mimi furaha yangu ni kuona kinawafikia wanafunzi wote na wote waweze kuepubutu na kutoka sehemu walipo kwenda sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine sawa yes. tukiwa tubaki hapo tuzungumzie sasa unakisambaza una vipi hiki kitabu Mm. na unawafikiaje hao wanafunzi mashuleni? Mm, yes, kwa kwanza sasa hivi nimekisambaza kwa baadhi ya maduka ya vitabu kwa maana kwa hapa Dar es Salaam kinapatikana kwa baadhi ya maduka ya vitabu mm. ukienda kali yako Ape Bookshop mm. kinapatikana ukienda pia Elight Bookstore iliyopo Mbezi Beach kinapatikana ukienda pia Elight Bookstore iliyopo Kwelkite Quality Center inapatikana pia ukienda Elite Book Studio of University of Dar es Salaam kinapatikana. Na mikoani kwa waliopo Arusha wakienda Book Points pale Arusha kinapatikana. Kwa waliopo Moshi pia wakienda Ape Bookshop kinapatikana. Na kwa waliopo Dodoma wakienda Victory Bookshop pale kinapatikana. Na kwa walio Mbeya wakienda Neri Book Shop and Stationery kinapatikana. Pia kwa walio Zanzibar Zanzibar wakienda Pandu Pandu Bookshop kinapatikana na walio wali Mwanza wakienda wakienda Nun Bookshop kinapatikana. Kwa maana mbalimbali yes, kama kwa maana mbalimbali kama hivyo. Kwa hiyo bookshop nyingi zopo nimejaribu kuzisambaza mikoa ya almost hivi mikoa yote yeah. wakienda bookshop pia kinapatikana lakini kwa ambacho tahaji zaidi kukifikia kama sema hapa kifikia kwa haipa na zakawasiana nami pia kinapatikana katika mazingira tu ya kawaida tuseme yeah. huenda hawakusikia kwamba Tadeo ameandika kitabu kinaitwa kwa nini nisiwe mimi wanafunzi wakata kama hivyo ni wasijue hawakutembelea katika hivyo maduka mbalimbali ya vitabu yeah. inja tu ya kawaida unachukua hatua gani ya sasa iweze kuwafikia mashuleni yani Shu, mtu akiwa shule yani aweze kujua kwamba kuna mwandishi fulani hivi anaandika vitabu yes, kuna program tupo na yandaa kwa mm. sasa natamani nipo na andaa sasa hivi japokuwa kuna changamoto napitia lakini nipo na nipo na andaa program hii ya kuweza kuzifikia physical zisizo shule husika mm. japokuwa ni changamoto lakini naamini kwa sababu mtu shikiana nao na mimi nitasatafanikiwa kwa hiyo au kwa mtu tu ambaye pia atapenda kuja kuungana mimi kuweza kusaidia ili tuweze kuzifikia shule husika sasa kwa maana physical kwamba ni kwa natamani kwamba this nifikie shule yenyewe husika hapa nafika hapa nipate nafasi ya kuweza kueleza content iliyopo ndani ya kitabu hiki pamoja na kuachia wanafunzi husika itapendeza zaidi kwa hiyo bado nipo katika hatua za mwanzo maana nimekamilisha na kama miezi mita miwili sasa hivi toka nimeingia sokoni kwa hiyo nipo katika hatua za kuendelea kukipushi ili kuweza kuwafikia wale ngo ambao wanafunzi wa shule ya sekondari za kata nchini. Maana mimi nilikuwa nalifikiria hilo eh, yeah. watu wenye wavivu yani kutembea katika maduka ya vitabu kama yeah. hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria ile mguu kwa mguu yani. Yes yes yeah, kwa natamani sana natamani sana kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu hata moto hizo zinakuepo na sasa yeah. manyinge kwa ni financial problems ndio maana yeah. sema kama kuna mtu ambaye anaweza yeah. kusupport kwa namna moja au nyingine ili ya hii tuweze kuwafikia wanafunzi usika mguu kwa mguu shule kwa shule. Yeah. Na mimi sana inaweza kusaidia mtazaji chote mfano mdogo mfano ni kwa jebu kupitia ma sio lazima kwamba shule za kati zote hii ni peke yake yeah. hata mimi ni hapa yeah. ni kwa jebu kupitia matokeo ya shule ya sekondari Temeke yeah. mwaka jana 2018 wameiga timu wanafunzi 335 kidato cha 4 kati ya wanafunzi 335 kwa division 1 mmoja tu peke yake 
na kwa division 2 13 then division 3 zipo almost kama 39 division 4 zipo 165 mm. na division 0 zipo 87 hasa unaweza ukaona picha halisi kwamba division 4165 na division 0 kwa maana kwamba the division 4 ma serikali pwe na hesabu umepass mm. lakini gai tata hivyo vya hizi veta wanataka kuona D4 kwa zidi division 4165 kuna zingine ni almost kama useless hasa unaweza kuona kundi la hawa wanafunzi 87 au division 0 mm. na hawa wanafunzi 165 walio pa division 4 unaona kwamba ni kundi ambapo sina hudi mtaani kwa maana unakuta sasa wamemaliza miaka 4 shuleni bure for nothing asa sawa elimu asili ndio babu lakini sasa kama umaiza miaka minne afu maudi mtani tuna kwamba ana zero how much ukipata kitu ambacho tunatikitisha kuna si kwamba wale wote wamefail kwa sababu kwamba hakuna vitu vya kazi shuleni kwamba walimu hapana sawa changamoto zipo lakini bado kuna ile nguvu ya inspiration kuaminisha kwamba wanaweza unajua kuna watu kukuta mshikata tamaa yani upo nasoma mshikata tamaa kwamba siwezi kwa hiyo naona ipo haja ya kwa nika vitabu kama hivi ambavyo tunaenda kuwatia nguvu kuaminisha kwamba Yesu kama wanapitia mazingira magumu kiasi hicho lakini wanaweza kama hao wakiamua. Kuna njia za kufanya ambazo wakizipitia wanaweza wakafanikiwa. Kwa hiyo ndio maana point kubwa nitokiandika ndani ya kitabu kwa ni sio mimi. Nilikuwa nimeelezea namna ambavyo mwanafunzi anaweza kapanga ratiba yake kujisomea vizuri. Ndani humu nimeelezea namna ya kujibu kujiandaa na kufaulu mitihani. Ndani humu nimejiandaa nimeeleza namna ya kusoma wakati wa likizo. Pia ndani humu nimeeleza namna ya kuchagua masomo kama unasoma unachagua masomo ili usome unasoma ili uwe nani. Nimeeleza humu ndani pia pia nimetoa ushauri kwa watoto wa kike namna ya kuweza kushinda vishawishi maana changamoto nayo ipo kwa mafunzo yeah. shiweza kata na kuta wengi wanaume wanashindwa kumaliza masomo yao kutokana na kupoja uzito yeah. kwa hiyo ni vitu ambavyo nimeeleza huko ndani namna gani wanaweza kushindana na mazingira hayo ambayo wanakutana nayo huko wanapoishi huko wanapoishi naam tuambie unaona kuna utofauti gani mkubwa kati ya fani hii ya uandishi wa vitabu na hizi fani nyingine ambazo unaona sasa fani ya uandishi wa vitabu angalau ina, ina, ina ubora fulani ukiacha njia nyingine hizi za za kuwasilisha mawazo yao yaliyo katika mm. fikra za watu yes tofauti of course zote ni kazi za fasihi kwa maana ya sanaa lakini mm. tofauti kubwa inapokuja kutafutisha vitabu na fani zingine ni kwamba hii fani ya vitabu inaishi mm. na ni fani ambayo inatumika sana sana kufundishia tofauti sana fani zingine kama mziki sasa utaelimika lakini kuna kuna burudani ndani yake mm. pia atakupitia kitabu unazo kapata burudani mm. utaelimika lakini mm. ukiangalia asilimia kubwa ni mpaka shuleni fani inayotumia kufundishia ni vitabu kwa asilimia kubwa japo FSM zingine zinatumika sawa kupitia filamu na vitu kama hivyo lakini mm. kitabu inakuwa ni sehemu kubwa kufundishia kwamba ni fani ambayo mtu anaweza kutumia mtu akapata elimu akabudi lakini pia kelimika kiundani zaidi kwa hiyo maana ipenda kutumia fani kwa sababu imejibeni sana katika kuelimisha, kufundisha na kuburudisha vyote kwa pamoja. Kufundisha, yes. kuelimisha na kuburudisha vyote yes, kwa pamoja. Kwa pamoja. Yes. Tutarejea hapa Tadeo. Tunakwenda mtazamaji katika mapumziko mafupi lakini bado tuko na Tadeo. Basi kahino tukizungumzia ufubutu wa vijana katika uandishi wa vitabu. Kukumbushe na yeye ni moja kati ya vijana ambao anaingia katika mnyororo ama ambao wamethubutu kuandika vitabu. Na sasa na kitabu chake hiki kinaitwa kwa nini ni siwe mimi? ambacho kiko sokoni sasa atakuja kukielezea zaidi pale ambapo tukirejea eh uh-huh. tuende kama pumziko mafupi tukushukuru wewe kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Books and Beyond kipindi ambacho kinazungumzia masuala mazima ya usomaji wa vitabu ambapo tunapata fursa ya kualika waandishi mbali mbali kuweza kujua ni nini hasa wameandika katika vitabu. Nikukumbushe leo tuko na Tadeo Baseka Hino tunazungumzia uthubutu wa vijana katika uandishi wa vitabu na sasa tumerejea Tadeo naona sasa hivi nikupe fursa mara baada ya kurejea uweze sasa kuzungumza na mtazamaji kuhusu kitabu hiko kwa ufupi nini inahusu japo umetuelezea lakini hii ndo wakati wake tunasema kama kukinadi hivi na na na, 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 na bei yake pia karibu sana asante ndugu mtazamaji mm, kitabu hiki cha kwa nini ni siwe mimi ni kitabu ambacho nimekiandika specific kwa wanafunzi wa sekondari za shule za kata kama nilivyoeleza kitabu ambacho naamini kina mchango mkubwa sana na kitamsaidia sana mwanafunzi yeyote anayesoma shule ya sekondari ya kata mm-hmm. nchini Tanzania kukisikumsaidia aweze kufaulu 
na kwa maana ya kwamba kutufikia malengo yake ya kusoma. Kitabu hiki kinapatikana sasa hivi almost karibia mikoa mingi nchini Shakisambaza mm. na mzazi au mlezi ambaye una mtoto wako ambaye anasoma shule ya sekondari ya kata nchini Tanzania ndani sasa una kila sababu ya kutafuta kitabu hiki ili kuweza kupatia mwanao ambao naamini kitamsaidia sana 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 yeye kwa kuweza kufaulu na kufikia ndoto zake ambazo kuna mmoja au nyingine anaweza kuwa ameshaona kwamba hawezi au kashakata tamaa kwa namna moja au nyingine lakini mimi naamini kupitia kitabu hiki kitahamisha nguvu nyingine ndani yake ambayo naamini kabisa kwamba lazima kitamtoa sehemu alipo na kusababisha aweze kufaulu kitabu hiki kinapatikana kote kama alivyoza na bei yake ni shilingi 7 tu ndugu mtanga. Mbata kwa yeye ni tu bei ambayo ni affordable kabisa. Kwa hiyo kinapatikana pote na ni vyema nikishauri pia kwamba wazazi wote ambao wana watoto wao wanasoma shule za kwanza kataweza kupata na kila kitabu hiki kwa ajili ya watoto wao. Ni zawadi nzuri sana kwao na kitawasaidia sana. Sawa. So, kwa mfano mtu kama anaona uvivu labda kwenda duka la vitabu kwenda kununua anataka mm. kutafuta Tadeo kama Tadeo mwenyewe yes 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 napatikana pia napatikana naweza kunitafuta kwa maana kwamba kunipigia simu namba yangu ya simu ni 0752589555 mm. kwa utumiaji wa Vodacom kwa nao tumia Halo Tele pia na tumia 0620 mm. 7472 Yes na kwa nao utakuwasiana mimi kupitia email address pia anaweza kawasiana kupitia tbasekahino@gmail.com na mitandao ya kijamii pia napatikana kwa Instagram natumia basekahino underscore na kwa Facebook natumia Tadeo na kwa Twitter pia natumia Tadeo Baseka hino. Kwa huko kote njia mbalimbali mtu atakisema sitaki hili nataka hii nataka hii. Tumalizie nukta mbili kabla hatujakwenda kufunga kipindi chetu yeah. tuanze na na, na kwanza una malengo gani sasa ya baadaye ama kwa nini tu isiwe mimi kimeshatoka watu wakishakisoma basi na wewe umeacha tena hapana <laughs> malengo gani ya baadaye katika yes. uandishi yes malengo yangu katika uandishi ni kufikia ile hadhira kwa mwanzo nimeanza na hadhira hii ambayo ni wanafunzi sekondari wakata lakini pia nipo na program ya kuandika vitabu vingine kufikia hadhira nyingine zaidi yeah. lakini nimebei sana katika elimu kwa maana kwamba kweli mimi jamii kwa sababu mm. napenda sana mbamba siku, ba, siku za mbaleni mm. niona jamii na badia kupitia kile ambacho Mungu ameweka ndani yao mm. kwa hiyo ndani mwa mwezo wa kwanza tarehe moja mwaka ujao ndio wa kitabu kingine Mungu akijali Mungu akijali yes. sawa sasa tena tuzungumze na zungumza na jamii kuhusu swala zima maana huenda mm. kuna watu ambao hawana moyo wa kusoma vitabu na. wengine washawishi hata labda huenda wanaweza kaandika vitabu kama wana mawazo mbali mbali ishauri jamii katika swala zima la usomaji wa vitabu na pia kwa wale ambao wanaogopa labda maana wewe ni mmoja kati ya watu wa mafubutu ufubutu kuanza kufanya kitu kama hivi si kitu rahisi lakini ni rahisi kama uki uki nini karibu yes na mimi watu niongee na jamii kwamba uandishi wa vitabu kwa maana ya kusoma na kuandika kitabu si kitu ogopesha sana au si kitu cha ajabu sana kufanya na unajua kuna mentality kwamba mtu anawaza kwamba yeye kuendea kitabu mpaka wamefikia leo fanya mafanikio mm. tofauti na nchi za wenzetu kiangalia nchi kama Marekani kule uandishi vitabu ni wengi sana majaidi anaandika maji tofauti tofauti mm. yani kila mtu ambapo anakuwa amepita kwenye tatizo fulani amefanikiwa kavuka tatizo akaenda sehemu nyingine mm. then anakaa chini anaandika kitabu kwamba nilikutana kitu hiki mm. nikafanya hiki nikafanikiwa kwa maana kwamba tatizo tunalopitia wewe kuna watu ambao walishakulipitia au kunyuma atakuja kulipitia kwa mtu ambaye kama ndiye kitabu mtu mwingine ambaye anakuwa amepata tezo lile sasa anakuwa na reference kwamba mtu fulani ile kupata tezo hili akasoma kitabu hiki kwamba akafanya hivi akafanikiwa kwa maana anasoma kitabu hiki akafanikiwa kwa hiyo hasa vijana kwamba wasijione kwamba eti mpaka imefikia tu kwamba mtu anawaza maybe kwa nimeshakuwa milionea au bilionea sasa ndio lazima nikaende kaandika kitabu kwamba namna gani mtu kwa bilionea hapa kile kidogo ambacho tunadhani kwamba umeweza kufanikiwa kwa same yote uliyopo unaweza ukiwaingia katika then vizazi vinavyokuja hata kama utakapokuwa hapo duniani mm. watakuja utasema kwamba mtu fulani aliyokutana hiki akafanikiwa akafanikiwa kwa hiyo ni swala ambalo nadhani sikijengea desturi hiyo na tupende sana kusoma vitabu kwa maana maarifa mengi sana hapo nyumbani vitabu mm. kwa hiyo ni dhani tu ndo nadhani kuenda kuzungumza vijana wenzangu kwamba wapende kusoma vitabu mm. pia kama kuna mtu ambaye nadhani kuna kitu amekifanya ndani yake ambacho kwamba jamii angependa jamii kifahamu kwamba kitu hiki nimefanya kifanikiwa lakini katika maandishi ili kusudia tu wengine waweze kujifunza kupitia yeye. Sawa, kabla tujaondoka kumzie yes. kuhusu muonekano huu wa mbele. Umekaa kaa tu au una maana gani hasa? Yes, no, una maana, una maana. Naam, naam. Muonekano wa mbele ndio unaona hili picha, kuna picha mm. ya mtu ambaye yupo juu, mm. mseme ni kama kina. Mm. 
Okay. Yes, ipo juu ya kinyama tayari kashika mm. kwamba ameshika kama ni fimbo kwamba yeah. tayari kafia kileleni yupo juu. Mm. Yes, yani maana yangu ilikuwa ni hiyo kwamba kwa ah, yes, hapo najua kuna inaambika mwanga kwamba mm. tayari kwamba yani mwanzo kuchimba kwa kuna giza. Mm. Yes, lakini ameweza kupanda kafika juu kuna mwanga. Mm. Kwa nacho anasema kwamba unaweza kuna pito kupa katika hali ngumu sana huko chini. Ukiamini kwamba huwezi. Mm. Lakini ukiamua kupambana na sasa kwamba popote pale ulipo, ukiamua kupambana kwamba kwa nini nisiwe mimi? Kwa nini ufanye hawezi yana nini mimi nishinde? Asa ukiona mm-hmm. script hiyo ukasema kwamba it is possible na unaweza kupanikia popote pale ulipo. Na unasikia mchezo sio kwamba utakapofikia kile na nuru utaiona ukuita kuangazia na utaona kabisa kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo hakuna kisicho kuwezekana. Sawa. Na. Bado tulikuwa kwenye safari kwenda kumalizia. Na na. Binafsi vitabu vimekubadili kwa kiasi gani hasa? Labda tukimzungumzia Tadeo aliyekuwa chato na mm. Tadeo sasa mbaya anaandika vitabu. Maana najua wewe ni mwandishi wa vitabu basi utakuwa unasoma na vitabu yes, yes, vya watu wengine. Kwa hiyo wewe binafsi umekubadilisha kwa kiasi gani? kwa kiasi kikubwa sana ndio mtangazaji. Nimebadilika kwa kiasi kikubwa sana sana kwa sababu tabia na kupenda kusoma vitabu ni anzo kwa mdogo. Mm. Vitabu vya hadithi, mm. secondary kwa sababu vitabu kadhaa. Mm. Nimefika chuoni pia sana vitabu kadhaa. Nimenisaidia mm. sana kubadilika kwa maana ya kwamba kuna maarifa mengi sana katika vitabu ambayo ukiweza ukaa kusoma kitabu kimoja ukimaliza hayo kisidani kama utabaki kama ulivyokuwa kwani kuna multi ya mali zimetoka kimesha kuingizia kitu ndani kwamba chukua ukifahamu sasa maarifa mengi ya kwenye vitabu kwa kitu kile ambacho kisha kuingia moyo ya ukitumia unaweza kupata kitu kingine kikubwa zaidi kwa hiyo binafsi mimi kimenikuza sana katika uwezo kufikiri uwezo kuchambua mambo mm. na uwezo kujua vitu vingi ambavyo vipo ndani ya vitabu kwa hiyo imenisaidia sana 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 na kama ushauri tu vijana wenzangu pia ningependa kwa sisi wapende sana kusoma vitabu mm. kuna maarifa mengi sana yaliyo ndani ya vitabu Arifa mengi aliyoko ndani ya kitabu. Na. Sekunde 30 tuza upendeleo kabla hatujafunga uzungumzie chochote huenda sikukuuliza ila ungetamani kuzungumza sekunde 30. Ah uh, ndani mtakumalizia tu kama ni waombe ndugu wa Tanzania wote waweze kwenda kutafuta kitabu hiki cha kwa nini sio mimi mm. ambacho ni msaada mkubwa sana kwa wanafunzi wanaosoma shule za sekondari za kata nchini. Asante. Asante Tadeo ngoja mimi mm. hapa cha kwangu mm. wakati nakwenda kutamatisha. Mtazamaji ni kushukuru wewe kwa kuwa nasi. Kwanza hapo awali mpaka hapa sasa tunakwenda kutamatisha na Tadeo Baseka Hino mwandishi wa kitabu kinachoitwa Kwa nini nisiwe mimi? Mimi ni Hamisi Christopher, ni shukuru timu zima ambayo imekuletea Books and Beyond. Mpaka wakati mwingine kwa heri. Asante. Asante sana.